Welcome to Little Genius Art. In the name Structure of Muscle and Mechanism of Muscle Contraction, we will detail the details. Skeletal muscle is the structure of the muscle. Muscle is the muscle bundle. This is the fascicle. In the muscle bundle, the fascia is a connective tissue layer. நிறைய மசில் ஃபைபர் ஆர் மசில் செல் சேர்ந்து தான் இந்த மசில் பண்டிலாக ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஒவ்வொரு மசில் ஃபைபர் ஆர் மசில் செல்ல சுற்றியும் ஒரு பிளாஸ்மா மெம்ரைன் இருக்குது இந்த மெம்ரைனை தான் சார்கோலம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இதை சுற்றிலும் பிளட் கேப்பலரிஸ் இருக்கிற அண்ட் நர்வ் எண்டிங்ஸும் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு மசில் செல்குள்ளையும் சார்கோபிளாசம் அதாவது நம்ம சாதா செல்ல சைட்டோபிளாசம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதே மசில் செல்ல நம்ம சார்கோபிளாசம்னு சொல்லுவோம் இந்த சார்கோபிளாசத்தில் நிறைய நியூக்ளியை இருக்குது நார்மல் செல்ல எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும் இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மசில் ஃபைபரில் இருக்கிறதுனால இதோட பேர் சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் கால்சியம் அயான்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் இந்த சார்கோபிளாசம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா மசில் ஃபைபருக்குள்ளே இருக்க அந்த சார்கோபிளாசத்தில் நிறைய ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பேரலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸை மயோஃபைப்ரில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மயோஃபிரிப்ரில்ஸில் ஆல்டர்னேட்டிவாக லைட் அண்ட் டார்க் பேண்ட்ஸ் இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் மயோஃபிப்ரில்ஸ் ஆர் மயோஃபிலமெண்ட் ஒவ்வொரு மயோஃபிரிப்ரில்ஸ்லையும் டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸு ஆல்டர்னேட்டிவாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த மயோஃபிரிப்ரில் ரெண்டு முக்கியமான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆக்டின் அண்ட் இன்னொன்று மயோசின் லைட் பேண்டில் ஆக்டின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த லைட் பேண்டை ஐ பேண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை அல்லது ஐசோட்ரோபிக் பேண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த டார்க் பேண்டில் மயோசன் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த டார்க் பேண்டை ஏ அல்லது ஆன் ஐசோட்ரோபிக் பேண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த லைட் அண்ட் டார்க் பேண்டும் ஆல்டர்னேட்டிவாக பேரலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆக்டின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க இந்த லைட் பேண்டை தின் ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் மயோசன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க இந்த டார்க் பேண்டை திக் ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஐ பேண்டுக்கு இடையில் ஒரு எலாஸ்டிக் ஃபைபர் இருக்கும் இதைத்தான் நம்ம ஜெட் லைனுன்னு சொல்கிறோம் இந்த திக் ஃபிலமெண்டில் சென்டர் பாட்டை பாருங்கள் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு தின் ஃபிலமெண்ட்டும் ஓவர்லாப் ஆகலை இந்த இடத்த தான் ஹச் ஜோனுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹச் ஜோனில் ஒரு தின் ஃபைப்ரஸ் மெம்ரைன் இருக்குது இந்த லைனை தான் நம்ம எம் லைனுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஜெட் லைனுக்கும் இடையில் இருக்கிற போர்ஷனை சார்கோமியர்னு சொல்கிறோம் இது தான் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் மசில் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த தின் ஃபிலமெண்ட் திக் ஃபிலமெண்ட் மேலே பார்ஷியலாக தான் ஓவர்லாப் ஆகியிருக்கும் அதாவது இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஹச் ஜோன் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது ஆக்டின் அண்ட் மயோசனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா லைட் க்ரீன் கலரில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜி குளோபுலார் ஆக்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு மோனோமர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாலும் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு செயினாக ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது எஃப் ஆக்டின் பாலிமரை ஃபார்ம் ஆகுது இதே மாதிரி இன்னொரு எஃப் ஆக்டின் பாலிமரும் ஹெலிக்கலாக இது கூட வவுண்ட் ஆகிருக்கு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செயின் அதாவது ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு செயின் ஹெலிக்கலாக வவுண்ட் ஆகிருக்கும் இது கூட ட்ரோபோமயோசின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீனும் வவுண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ட்ரோபோமயோசின் மேலே ட்ரோபோனின் அப்படின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பைண்டிங் சைட் ஃபார் மயோசன் இருக்க இந்த பிளேஸை தான் ஆக்டிவ் சைட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸில் மசில் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த ட்ரோபோனின் போய் உட்கார்ந்துக்கும் அதாவது ட்ரோபோனின் மாஸ்க் தி ஆக்டிவ் சைட் பை மசில் இன் தி ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் ட்ரோபோனின்ற ப்ரோட்டீன் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மயோசனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்ப்போம் 
இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இந்த பிக்சரில் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிக்சருக்கு பேர் தான் மயோசன் மோனோமர் இன்னொரு பேர் மீரோ மயோசன் இந்த மாதிரி நிறைய மீரோ மயோசன் சேர்ந்து தான் மயோசன் அப்படின்ற திக் ஃபிலமெண்ட்டாக உருவாகுது இந்த மயோசின் மோனோமரோட பார்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஹெட் இருக்குது டெயில் இருக்குது இந்த ஹெட் வித் ஷார்ட் டார்ம் எப்பயுமே அவுட்வேர்ட்ஸாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஹெட்டில் ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏடிபி பைண்டிங் சைட்ஸும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குளோபுலார் ஹெட்டு தான் ஆக்டிவ் ஏடிபிஏஸ்ன்ற என்சைமாக செயல்படுது இந்த ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் அண்ட் ஏடிபி பைண்டிங் சைட்ஸை பற்றிலாம் மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷனில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகணுன்னாலும் ரிலாக்ஸ் ஆகணுன்னாலும் பிரைண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டெமுலஸ் வரும் விச் இஸ் கேரி த்ரூ தி நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸும் மசிலும் இந்த மீட் பண்ணுற இடத்த நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த நியூரோ மஸ்குலார் ஜங்ஷன்லேருந்து அசிட்டல் கோலன் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ரிலீஸ் ஆன அசிட்டல் கோலன் சார்கோலம்மால் இருக்கிற பைண்டிங் சைட்ஸில் போய் பைண்ட் ஆகுது அதாவது மசிலோட பிளாஸ்மா மெம்பரைனை தான் சார்கோலம்மான்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்க பைண்டிங் சைட்ஸில் போய் அசிட்டல் கோலின் பைண்ட் ஆகுது இப்போ மெம்பரைன் பெர்மியபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது சோடியம் அயான் சேனல்ஸும் ஓப்பன் ஆகிடுது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜென்ரேட் ஆகிடுது ஸோ வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் மசில் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அதாவது பிரெயின்லேருந்து எந்த விதமான ஸ்டிம்லஸ் வராத போது ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது செல்வாளுக்கு வெளியில் பாசிட்டிவாகவும் அண்ட் செல்வாளுக்குள்ள நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் இப்போது பிரெயின்லேருந்து ஸ்டிம்லஸ் வந்துருச்சு அஸ்டல் கோலின் சார்கோலமாக கூட பைண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது மெம்பரைனோட பெர்மியபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு டீபோலரைசேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா செல்வாளுக்கு வெளியில் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் செல்வாளுக்குள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்குது இதை தான் ஆக் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறோம் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் டீ டியூப்யூல்ஸ்க்கு வழியாக உள்ள வருது செகண்ட் ஸ்டெப் இதனால் சாக்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் இருக்கிற கேல்சியம் அயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் இருக்கிற ஏடிபியும் ரிலீஸ் ஆகுது சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்திலேருந்து ரிலீஸ் ஆன இந்த கேல்சியம் அயான் டோப்போனின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீனோட பைண்ட் ஆகுது ஆக்டினில் இருக்கிற மயோசின் பைண்டிங் சைட் அதாவது ஆக்டிவ் சைட் இப்போ ஃப்ரீ ஆயிருக்கு மயோசினோட குளோபுலார் ஹெட்டில் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இருக்குதுன்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இப்போது இந்த மைட்ரோகான்ட்ரியாவில் இருந்து ரிலீஸ் ஆன இந்த ஏடிபி இந்த ஏடிபி பைண்டிங் சைட்டில் போய் பைண்ட் ஆகுது தென் ஏடிபி இஸ் ஹைட்ரலைஸ்டு டு ஏடிபி ப்ளஸ் பாஸ்வேட் அயான் இந்த ப்ராசஸில் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த எனர்ஜி எதுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுதுன்னா க்ராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஸோ வாட் இஸ் க்ராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன்னா மயோசனோட ஹெட்டு போய் ஆக்டினில் இருக்கிற மயோசன் பைண்டிங் சைட்டில் போய் பைண்ட் ஆகுது பைண்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குது பவர் ஸ்ட்ரோக்னால் மேலே இருக்க இந்த ஆக்டின் ஃபிலமன் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் உள்நோக்கி இழுக்கப்படுது இந்த மூமெண்ட்டை நம்ம ஸ்லைடிங் மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸ்லைடிங் ஃபிலமன் தியரி வித் ஸ்ட்ரெயிட் சர்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில் ஃபைபர் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை தி ஸ்லைடிங் ஆஃப் தின் ஃபிலமன்ஸ் ஓவர் தி திக் ஃபிலமன்ஸ் ஒரு நியூ ஏடிபி மயோசின்னோட ஹெட்டில் அட்டாச் ஆகுது இது இதனால் மயோசின் ஹெட்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகுது டிட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் இந்த மயோசின் ஹெட்டை காக்கிங் ஆஃப் மயோசின் ஹெட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் பவர் ஸ்ட்ரோக் நடந்து இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லா மசில் பண்டுலேயும் ஏற்படுறதுனால ஆன் தி ஹோல் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அண்ட் மேலே இருக்கிற பிக்சர் மசில் ரெஸ்டாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்றது அண்ட் கீழே இருக்க பிக்சர் மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அதில் இருக்க ஃபிலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பேண்டோட வித்து சுருங்கிடுது ஏ பேண்டோட வித்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் மசில் ரிலாக்ஸேஷனுக்கான சிக்னல் பிரெயினில் இருந்து வரும் இப்போது சாக்கோ பிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலத்தில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற கால்சியம் அயான்ஸ் நின்று போயிடும் அதனால் ட்ரோப்போனின்ற ப்ரோட்டீன் மறுபடியும் மயோசின் பைண்டிங் சைட்டில் போய் பைண்ட் ஆகுது 
இதனால் மசில் பழையபடி தன்னோட ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷனுக்கு வந்துடுது மசிலில் ரெட் கலரில் ஆக்சிஜன் ஸ்டோரிங் பிக் பண்ணிருக்கோம் இதை நம்ம மயோக்ளோப்ளின்னு சொல்கிறோம் இந்த மயோக்ளோப்ளினோட கண்டென்ட்டு மசிலில் அதிகமாக இருந்தால் அந்த மசில் ரெட்டிஷாக இருக்கும் இதை நம்ம ரெட் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மசிலில் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட அளவும் அதிகமாக தான் இருக்கும் அண்ட் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட முக்கியமான வேலை ஏடிபி சிந்தசிஸ்னு அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதனால் இந்த மசிலில் ஆரோபிக் மசில்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் வேறு சில மசிலில் மயோக்ளோபினோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் இதனால் இந்த மசில் வெளிரி போய் அல்லது வெள்ளையாக காணப்படுது இதை ஒயிட் மசில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மசில்ஸில் மைட்டோகான்ட்ரியோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் சார்க்கோ பிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலமோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஆனரோபிக் ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்பியிருக்கு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்கள்